Good morning. Magandang buhay. Um, uh, for today's video po, uh, ibabahagi ko sa inyo ang aking experience. I-share ko lang, i-share ko lang sa inyo ang experience ko nung uh, nagkasakit ako. Kasi uh, nung nagkasakit kasi ako, guys, uh, nung nalaman ko na may Uh, kidney failure na ako at the same time nalaman ko rin na buntis ako so ganito ang story niya nung time na naga duty ako naga duty ako sa hospital kasi feeling ko may iba akong nararamdaman uh, and uh, gina expect ko rin talaga na yun na gusto ko kasi rin gusto ko rin kasi mabuntis so ayun nagpa PT ako so ayun ha uh, nalaman natin na buntis ako nalaman ko na buntis ako kasi yung positive ang aking pregnancy test mm, so yun while ga duty ako nakita ko na positive pala ako sa aking pregnancy test so yun ang saya saya ko kasi mm, gusto ko na talaga mag mabuntis kasi gusto ko magkaanak ng babae ayun gito pray ko talaga na babae siya So, ayan, binigay siya ni Lord sa akin. And then, ah, uh, yun. Uh, marami akong nararamdaman sa katawan ko. Ang dami kong, wala akong ganang kumain. Suka ako ng suka. Hindi ako makatulog. So, para sa akin, akala ko, it's just a uh, normal, normal siya na mga simptomas. Kasi nga, buntis ako. So, pinapabayaan, pinabayaan ko lang yun siya. And then, yun, ah, uh, nung nakita ko na bumubula yung ihi ko uh, doon na ako na alarma na alarma na ako doon kasi parang hindi na siya normal alam ko alam ko talaga na hindi na siya hindi siya normal at saka iba talaga ang pakiramdam ko sa sarili ko may something na uh, hindi ko maintindihan so ayun nagpa-check up ako sa OB guy ni ko ah uh, Uh, pero before no nagpunta before ako nagpunta sa ubigay ni ko nagpunta mo na ako sa laboratory pina-check ko yung ihi at saka yung dugo ko and then yun nalaman ko na mataas pala ang protina mga red cells dun sa ihi ko and get advice no medtech na pumunta ako sa ubigay ni ko and sa mga doktor ipakita ko ang aking resulta And yun, pumunta ako sa obigay ni ko. At ang sabi niya, uh, may i-refer ako sa iyo na nephrologist, sabi ng obigay ni ko. Pero, uh, at the same time, maalaga natin yung pagbubuntis mo. So, ayun, uh, ni-refer ako sa nephrologist. So, nagpa-check up ako sa nephrologist. Ayun, uh, nalaman natin na may stage 5 uh, chronic kidney disease na pala ako and yun so nagsabay ang pagbubuntis ko at saka yung sakit ko mm, so uh, palagi po akong nagsusuka wala akong ganang kumain tapos ayun na while buntis ako uh, ginafight ko rin yung yung sarili ko yung sakit ko at the same time ginafight ko rin yung pagbubuntis ko so grabe ang hirap ang super hirap talaga and ah uh, yun nagpatuloy yung aking um, pagpa check up so pinunta po ako sa Davao para doon po ako naka start ng dialysis doon po ako gi kasi um, uh, nagkuha ako ng second opinion so napumunta ako Davao pero ganun pa rin ang sabi ng doktor kailangan daw talaga ako madialysis so pumunta ako sa Davao oh I mean nagpadialysis ako sa Davao so almost ilang months ba ako dun uh, basta matagal tagal din ako dun sa SPMC uh, mga one month yata ako dun one month yata ako doon na admission ko doon ako na dialysis tapos 
ayun na, wild buntis ako so, ang hirap talaga sa feeling guys, na iba yung pakiramdam mo tapos, ginafight mo pa yung pakiramdam mo, ginafight mo pa yung pagbubuntis mo, na wala kang wala, wala, akong, ga, wala akong gana sa lahat hindi ko na alam mo anong gagawin ko, pero hindi ko alam, basta siguro, yung will ko lang siguro, na gagaling pa ako nandun eh, yung faith ko kasi sa sarili ko, at tsaka sa positive thinking ko sa positive outlook ko na uh, darating na araw na gagaling ako yun ang, parang yun lang pinanghahawakan ko na uh, strong ako na kakayanin ko ito na hindi in, malalampasan ko to yung ganun so ayun na nga Pala, uh, so continue na ang dialysis ko Ayun, dunting yung dialysis ko. Ito, na, naka-uwi na kami dito. Na-transfer na, na ako sa dialysis center na malapit dito sa amin. And then, uh, ano ba, uh, continue pa rin yung gamutan ko. Uh, na okay, uh, Continue rin ang pacheck up ko sa ob ni kasi mahirap naman. So, kailangan monitor ako sa ob ni nephrologist para maganda yung takbo ng ating health and yun sa nag 5 months na yung anak ko yung baby ko sa chan ko, nag 5 months na yung baby ko hindi na niya nakayanan so ayun, nag contract siya may contraction na nangyari while, while gadialysis ako sumakit bigla yung chan ko ah, siguro dahil sa yun na, grabe yung gamutan natin tapos Uh, gadayalis pa ako, yung nutrients nila, nag-aagaw sila ng nutrients sa katawan ko, so, hindi na niya nakayanan, ah, uh, kaya, kinuha na siya ni Lord. Siguro, yun, very, kaya nakunan ako, dun sa, dun sa bukid nun ako nakunan, nung na-dialysis ako doon, kasi, noong time na yun, nagbakasyon kami sa bukid nun, na, doon kami nakatrans nagtransfer mo na kami doon mga one month lang siya tapos doon na rin ako nakunan and then uh, yun nga pero patuloy pa rin tayo uh, okay man uh, uh, okay na yung pakiramdam ko nung, nung wala siya hindi man sa nagpapasalamat ako pero mas maganda na yung pakiramdam ko nung uh, natapos na yung paghihirap ko pero at the same time ah uh, I'm so sad na nawala siya kasi babae siya at uh, pangarap talaga namin yun ng asawa ko na magkababae kami pero yun decision kasi ni Lord at saka siguro kinuha na rin niya para hindi na rin siguro ako mahirapan at saka um, siguro mas maganda yun na nangyari sa ganun na ang nangyari kasi siguro baka mas mag-suffer siya if yun nandito pa siya so ayun yun ang nangyari sa pagbubuntis ko at the same time nung si KD ko na story so thank you po thank you for watching yun lang po ang may share ko sa araw na ito uh, see you next time sa aking vlog bye bye Good day again, my warriors.